हाँ बच्चे चलो अभी बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैमर्स रूल क्रैमर्स रूल ठीक है क्रैमर रूल क्या बताते हैं बेटा बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन जब तीन लीनियर इक्वेशन का होगा ठीक है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल का यूज़ कराया जाता है ध्यान दो बच्चों मैं यहाँ तीन इक्वेशन लिख रहा हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू नीचे लिख रहा हूँ बेटा ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री यहाँ पर आपको फोटो में तीन इक्वेशन दिख रहा है लेकिन मैं आपको बार बार बोलूँगा बेटा जब आई में सवाल बनाना है तो तुमको जब तीन इक्वेशन दिखेगा तो कभी भी आई आई में सवाल नहीं बनने वाला है आप क्या देखना कि आपको तीन प्लेन दिख रहा है ठीक है बच्चों क्रैमर साहब ने ना तीन नहीं चार आइटम लोग को डिफाइन किया पहला आइटम को क्रैमर साहब ने बोला डेल्टा वो आइटम क्या था देखो तो आप लोग एक्स वाई जेड सारे के कॉफिशियंट को उन्होंने लिखा इसमें इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम इसको बना दिया सेकंड कॉलम इसको बना दिया थर्ड कॉलम देखो तो क्रैमर साहब ने क्या लिखा उन्होंने लिखा ए वन ए टू ए थ्री यहाँ लिखा बेटा बी वन बी टू बी थ्री इधर लिखा सी वन सी टू सी थ्री ठीक है उन्होंने एक और आइटम डिफाइन किया उस आइटम को क्या बोला डेल्टा वन डेल्टा वन में क्रैमर साहब ने क्या करा है कि जो पहला जो है बेटा ए वन ए टू ए थ्री इसको गायब कर दिया तो क्या कर दिया गायब कर दिया है इसके जगह पर क्या लिखा है क्रैमर साहब ने डी वन डी टू डी थ्री लिख दिया चलो आप भी लिख लो डी वन डी टू डी थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री चलो बच्चों इधर देखते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग कि आगे जो क्रैमर साहब ने एक और टर्म डिफाइन किया उसको करा है डेल्टा टू कहा है डेल्टा टू क्या है बेटा यहाँ पर ध्यान देना आप लोग डेल्टा टू जो है बच्चों आप लोग का कि यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो आइटम इधर देख रहे हो आप यहाँ पर ये इसको क्रैमर साहब ने क्या करा है गायब कर दिया है इसके जगह पर क्या करा है इसको लिख दिया है तो देखो आप लोग डेल्टा टू को बेटा यहाँ पर डेल्टा टू है बेटा आपका ए वन ए टू ए थ्री यहाँ लिखा बेटा डी वन डी टू डी थ्री इधर लिखा बेटा सी वन सी टू सी थ्री आगे उन्होंने एक और आइटम डिफाइन करा उसको करा डेल्टा थ्री डेल्टा थ्री क्या है देखो डेल्टा थ्री जो बेटा है आपका ये जो आइटम है कॉलम में किस में बताओ इसमें इसको गायब कर दिया है इसको गायब करके इसको लेके आ गया है इसको गायब किया है किस में इसमें और इसको लेके आ गया है तो देखो बच्चों पहला वाला तो सिंपल आपका लिखाएगा ए वन ए टू ए थ्री ठीक है इधर लिखाएगा बी वन बी टू बी थ्री इधर लिखाएगा बेटा डी वन डी टू और डी थ्री जो लिख लिया बेटा डेल्टा आ गया आप लोग का देखो अच्छा देखो डेल्टा क्या है एक्स वाई जेड सारे एक ऑप्शन लिख दिया डेल्टा वन क्या है एक्स एक ऑप्शन को डी वन डी टू डी थ्री से गायब कर दिया डेल्टा टू क्या है यहाँ पर देखो कि इसको यहाँ बीच में आ गया बी वन बी टू बी थ्री की जगह पर डेल्टा थ्री में क्या है सी वन सी टू सी थ्री की जगह पर क्या आ गया डी वन डी टू डी थ्री क्रैमर साहब ने क्या कहा कि डेल्टा में डेल्टा में और बोला कि डेल्टा वन में एक रिश्ता है फिर बोला कि डेल्टा और डेल्टा टू में भी एक रिश्ता है फिर बोला डेल्टा और डेल्टा थ्री में भी एक रिश्ता है वो रिश्ता क्या है क्रैमर साहब ने खटाखट लिखा उन्होंने बोला कि एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वन ए वाई इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा टू ठीक है जेड इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा थ्री ये जो रिश्ता है ये क्रैमर साहब ने निकाला और रिश्ता को उन्होंने क्या कहा एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वन वाई इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा टू जेड इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा थ्री यहाँ से बेटा ना दुनिया में दो बातें मात्र होगी उसको मैं केस बना रहा हूँ बेटा केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ ठीक है यदि डेल्टा आपका जीरो नहीं हुआ डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा तब क्रैमर साहब ने बोला कि सर आप देखे हो एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वन ठीक है यहाँ जो आपका डेल्टा दिख रहा है इसको उचका करके आप दाई और लेके चल जाओ तो एक्स बराबर निकलेगा डेल्टा वन बाई डेल्टा और यहाँ लिखेंगे बेटा सीमिलरली सीमिलरली 
वाई इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा टू से आपको मिलेगा वाई बराबर डेल्टा वन डेल्टा टू वाई में डेल्टा एंड लिखेंगे बेटा यहाँ पर जेड इक्वल टू डेल्टा थ्री बाई डेल्टा ये सभी बातें कब होगी ये बातें तभी होगी जब आपका डेल्टा जो जीरो नहीं है जब आपका डेल्टा जीरो नहीं होगा बेटा इस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा डेल्टा वन बाय डेल्टा कॉमा डेल्टा टू बाय डेल्टा कॉमा डेल्टा थ्री बाय डेल्टा अब देखो अब बच्चे बोलेंगे ना कि सर एग्जाम में तीन इक्वेशन दिया रहेगा और हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए देगा कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है और इस मेथड से कभी निकालेंगे भी नहीं आराम से सॉल्व कर देंगे किसी को घटाएंगे जोड़ेंगे ये करेंगे उधर करेंगे इधर उचकाएंगे उधर उचकाएंगे आंसर आ जाएगा तो ये सब कभी भ्रम में मत रहना कि तुमको एग्जाम में आएगा तीन इक्वेशन दिया रहेगा एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के आएगा वो भी क्राइम रसूल से ठीक है ये सब फर्जी है कभी आई आई नहीं पूछेगा इवन बोर्ड में भी नहीं पूछेगा ठीक है क्वेश्चन पूछेगा तो शानदार क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बार बार बोलता हूँ बेटा डेल्टा को देखो ठीक है डेल्टा इज द आई कॉल डेल्टा एज द हीरो ऑफ क्रैमर रूल्स जो भी खेल होता है डेल्टा के हिसाब से ही होता है दूसरा केस में देखो बेटा केस नंबर सेकंड में आप देखो केस नंबर सेकंड में कि डेल्टा जो है बच्चों डेल्टा आपका जीरो हो गया डेल्टा आपका क्या हो गया जीरो हो गया तो क्या होने वाला है देखो बेटा डेल्टा जीरो हो गया ठीक है तो दुनिया में ना दो बातें होगी अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा एक आइटम डेल्टा वन भी है एक आइटम क्या है डेल्टा टू है एक आइटम क्या है बेटा डेल्टा थ्री है ठीक है तो अब मैं बोल रहा हूँ इनमें से इनमें से कोई एक भी कोई एक भी कोई एक भी नॉट जीरो हो जीरो नॉट जीरो हो इनमें से कोई भी एक नॉट जीरो हो ठीक है तब आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा नो सॉल्यूशन मिलेगा मिलेगा नो सॉल्यूशन मिलेगा ठीक है अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ बेटा देखो क्रैमर साहब ने रिश्ता निकाला था ना क्या रिश्ता नहीं कहा उसने बोला था कि सर एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वन उन्होंने बोला था वाई इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा टू फिर उन्होंने ही कहा था जेड इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा थ्री उन्होंने ही कहा था ना कौन कहा था ये बात क्राइमर साहब ने कहा था अब मैं आपके हिसाब से मान लेता हूँ मान लेता हूँ कि इनमें से कोई एक भी नॉट जीरो हो गया मान लेता हूँ कि इसी को लेता हूँ चलो ठीक है ये क्या है नॉट जीरो मैं कुछ भी वैल्यू मान लिया मान लो इसको मैं कह दिया ये पाँच हो गया क्या हो गया बेटा पाँच हो गया जैसे ही पाँच हो गया बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ देखो तो वाई इंटू जीरो बराबर पाँच तो आपका क्या आ रहा है बेटा देखो तो जीरो इक्वल टू फाइव तो ये बातें क्या है जीरो इक्वल टू फाइव जो है बेटा ये इसको हम कहते हैं बेटा ये जो है ये जो शब्द है बेटा इसको कहते हैं असत्य है ये असत्य है ठीक है जब असत्य होगा बेटा तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन और उसन मिलने का कोई चांस ही नहीं है तो यहाँ क्या कहेंगे बेटा नो सोल्यूशन यह था पॉसिबल ही नहीं है जीरो इक्वल टू फाइव होना पॉसिबल ही नहीं है इसका मतलब यदि डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से कोई एक भी जीरो यदि आपको मिल गया बेटा ठीक है तो समझ लेना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दे रखा है उसका कोई सॉल्यूशन वोल्यूशन नहीं आने वाला है ठीक है चलो आगे बात करते हैं डेल्टा जीरो है डेल्टा जीरो है इसमें ही इसमें ही चलो आगे बात करते हैं हम चलो आगे बात करते हैं देखो बेटा आगे बात करते हैं हम लोग यदि डेल्टा जीरो है बेटा इसके साथ साथ एंड डेल्टा वन भी जीरो है एंड एंड वर्ड को ध्यान देना डेल्टा टू भी जीरो है एंड डेल्टा थ्री भी जीरो है इस केस में क्या होगा ठीक है तो मैं बोलूँगा अब अब नो no सॉल्यूशन होगा नो no सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इनफाइ नाइट सोल्यूशन होगा इनफाइ नाइट सोल्यूशन होगा कहूँगा नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो कैसा बोले सर एग्जाम में क्या बोलेंगे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए सर डेल्टा जीरो आ गया डेल्टा वन जीरो आ गया डेल्टा टू जीरो आ गया डेल्टा थ्री जीरो आ गया 
एग्जाम में कोई क्वेश्चन को सोल्व किया चारों आइटम हमको जीरो आ रहा है तो एग्जाम में आंसर क्या लिखे हम ये लिख देंगे सर नो सोल्यूशन इन्फाइनाइट सोल्यूशन नहीं नहीं तुम ये नहीं लिखोगे यहाँ पर क्रैमर साहब फेल होगा यहाँ पर क्रैमर साहब बता ही नहीं पाए कि इसका क्या होगा या नो सोल्यूशन होगा या इन्फाइनाइट सोल्यूशन होगा बता ही नहीं पाए तो यहाँ पर क्या करना हो बेटा जब कभी भी ऐसा सीन आए तो मैं बोलूँगा अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना जो प्लेन व्लेन का जोमेट्री वोमेट्री पढ़ाए थे उसका आप यूज़ करना चलो एक थोड़ा देखते हैं इसमें एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तब वो चीज़ अच्छा समझ में आएगा एक दो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा देखो यहाँ पर ऐसी चीज़ है देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन लिखती है ठीक है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू लिख दिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री लिख दिए अब देखो बच्चों इक्वेशन को देखो हमें कभी इक्वेशन देखता ही नहीं मुझे तो हमेशा प्लेन ही दिखता है इक्वेशन का भी दिखता ही नहीं तो आप क्या बोलो सर ये तीन प्लेन दिख रहा है तीनों प्लेन क्या सर आपस में पैरल है है ना ये तीन प्लेन ऐसा तीनों प्लेन आपस में क्या ऐसा पैरल है ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन इधर बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू यहाँ देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू थ्री तो यहाँ बच्चों आपको क्या आने वाला है यहाँ आपका आने वाला है नो no सोल्यूशन चलो अब क्रैमर साहब के हिसाब से देखें क्रैमर साहब के हिसाब से देखें तो क्रैमर साहब बोलेंगे कि इसमें आप ना क्या निकालो इसमें आप निकाल के देखो इसमें आप निकाल के देखो बेटा डेल्टा निकालोगे आपको डेल्टा जीरो आएगा निकाल के देखना आपको लिए आपका काम है ये डेल्टा वन भी जीरो आएगा डेल्टा टू भी जीरो आएगा और डेल्टा थ्री भी जीरो आएगा ठीक है चारों जीरो आ गया डेल्टा जीरो डेल्टा वन जीरो डेल्टा टू जीरो डेल्टा थ्री जीरो यहाँ क्या मिल रहा है बेटा नो सोल्यूशन मिल रहा है अब कैसे देख रहे हो अब देखो तीनों प्लेन आपस में क्या हो गया बच्चों पैरल हो गया आगे बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं चलो थोड़ा सा और बात करते हैं एक हम ठीक है अपना एक पसंदीदा इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टू लिखती है चलो यहाँ लिख रहे हैं टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर लिख दिए अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा थ्री एक्स प्लस टू वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स लिख दिए अब बोल रहे हैं बेटा आपसे मैं पूछूँ कि यहाँ पर आप मेरे को ना नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ तो आप क्या करोगे आप यहाँ फिर से वही खेल खेलोगे बोलो सर डेल्टा निकालते हैं डेल्टा जीरो आ गया सर डेल्टा वन भी जीरो आ गया डेल्टा टू भी जीरो आ गया डेल्टा थ्री भी जीरो आ गया निकाल के देख लेना ठीक है सब जीरो आ जाएगा आपका जैसे जीरो आया तो मैं बोलो क्या होगा नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ नो सर नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ क्या होगा इन्फाइनाइट सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन अरे हमको नहीं पता इन्फाइनाइट भी हो सकता है नो भी सोल्यू नो सोल्यूशन भी हो सकता है सॉरी इन्फाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है तो हम कन्फर्म कैसे करेंगे कि यहाँ पर इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा अथवा नो सोल्यूशन आएगा इसके लिए अपना खोपड़ी इस्तेमाल करो मैं आप लोगों को बार बार बच्चों बोलता हूँ कि मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे एक खूबसूरत सी प्लेन दिखती है ये भी एक प्लेन है बेटा और ये भी एक प्लेन है ध्यान दो बेटा आप लोग ये पहला प्लेन जो है और दूसरा जो प्लेन है दोनों आपस में पैरेलल नहीं है दोनों आपस में पैरेलल नहीं है सर वो कैसे पता चला अरे बेटा तो बताएं कितना बताएं कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा तभी प्लेन पैरेलल हो गया अन्यथा प्लेन पैरेलल नहीं होगा तो यहाँ पर देखो बेटा यदि हम पहला प्लेन का चित्र बनाए तो पहला प्लेन आपका ऐसा दिखेगा पी वन दिखा ठीक है दूसरा प्लेन बनाओगे बेटा तो दूसरा प्लेन आपका ऐसे दिखेगा P2 टू इक्वल टू जीरो मतलब दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा खोपड़ी इस्तेमाल करोगे यदि वन प्लस टू करोगे वन प्लस टू आप करोगे तो आपको ये तीसरा प्लेन मिल जाएगा गौर से देखो x प्लस टू एक्स थ्री एक्स वाई प्लस वाई टू वाई जेड प्लस जेड टू जेड टू प्लस फोर सिक्स ये तीसरा प्लेन बेटा आप लोग को यहाँ पर उछलते उछलते आ जाएगा तो तीसरा प्लेन का सीन कैसा होने वाला है अरे तीसरा प्लेन भी ऐसा ही होने वाला है सर ये P3 भी यहीं से पास करेगा क्यों पास करेगा थ्योरी में बताए थे ना कि यदि एक प्लेन दे रखा है पी वन जीरो पी टू जीरो दे रखा है यदि लेमडा टाइम्स पी वन प्लस म्यू टाइम्स पी टू करने पर यदि कोई प्लेन प्रकट हो जाता है तीसरा प्लेन प्रकट हो जा रहा है तो समझ लो कि तीनों प्लेन जो है बेटा आपका एक ही लाइन से पास कर रहा है और मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूँ ये जो कंसेप्ट है एकदम फोड़ू कंसेप्ट है इस पर आई आई टी जेई जेई मेन न खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है अब बच्चा सवाल में करते रहता है डेल्टा डिग्री निकालेगा जीरो डेल्टा वन निकालेगा डेल्टा टू निकालेगा डेल्टा थ्री निकालेगा कभी भी उसका आंसर आंसर आता होता नहीं है ठीक है बेटा तो क्या सिखा दिए देखो पीछे हम तुमको क्या बताएं कि ये वाला जो केस था क्रैमर साहब का डेल्टा जीरो है एंड डेल्टा वन जीरो एंड डेल्टा टू जीरो एंड डेल्टा थ्री जीरो इसमें क्या होता है
अब यहाँ पर ना बेटा इसी में देखोगे सवाल वाल में ना दो गो टर्म दो गो टर्म बार बार ना यूज करेगा ठीक है दो टर्म बार बार यूज करेगा कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बोलेगा ना कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट का मतलब वही होगा कि यदि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए क्या होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन या नहीं तो फिर क्या होना चाहिए इनफाइनाइट सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन ठीक है यदि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है बेटा यदि उसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे कंसिस्टेंट कहेंगे मतलब एक लाइन में कहेंगे हम कंसिस्टेंट का मतलब ये पूछे सोल्यूशन है सोल्यूशन है सोल्यूशन है तो सोल्यूशन क्या है यूनिक सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन उसे मुझे मतलब नहीं है ऐसे ही कह देता है उसका मन करता है तो ऐसे ही कह देता है इनकन्सिस्टेंट भी कह देता है कभी कभी इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट का मतलब क्या होगा इनकन्सिस्टेंट का मतलब होगा बेटा नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन इसका मतलब क्या इनकन्सिस्टेंट का मतलब हम क्या समझेंगे सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्रैमर रूल यही समाप्त होता है क्रैमर रूल में क्या याद रखना है आप लोग यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो एक ही सोल्यूशन होगा सर ठीक है डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो एक ही सोल्यूशन होगा यदि डेल्टा जीरो आ गया डेल्टा जीरो आ गया तब दुनिया में दो बातें होगी या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर क्या होगा बेटा नो सोल्यूशन होगा डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री में से यदि कोई भी एक नॉट जीरो आ जाए जीरो नहीं आ जाए तो पक्का पक्की कहेंगे कि मेरा क्या आने वाला है बेटा नो सोल्यूशन आने वाला है लेकिन सीन में ऐसा हो सिनेमा में ऐसा हो कि डेल्टा जीरो आ गया देखो बेटा यहाँ सिनेमा कैसा सिनेमा चल रहा है डेल्टा जीरो है डेल्टा वन जीरो है डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो है जब कहीं भी ऐसा तस्वीर बने तो आप बता नहीं सकते हो कि नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा उस केस में आपको अपना खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग के पास थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद है चलिए बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट इसी का खेल है बेटा नेक्स्ट इसी में है होमोजीनियस 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 सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है देखो यहाँ पर जो इक्वेशन लिख रहे थे बेटा ना उसको फिर से लिख रहे हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू हम लिखेंगे जीरो ए टू एक्स प्लस डी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू लिखेंगे जीरो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू जीरो हम क्या बोल रहे हैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जब कहीं भी ऐसा कुछ देखे क्या बोलना प्लेन है ये क्या है प्लेन है ये क्या है प्लेन है तभी सवाल वाल बनेगा अब बोलोगे ये इक्वेशन है क्या है सर इक्वेशन है ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है कभी सवाल वाल नहीं बनेगा ठीक है मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा देखना मैं कभी भी इसको इक्वेशन बोलूंगा ही नहीं बोलूंगा प्लेन है ये क्या है प्लेन है ये क्या है बेटा प्लेन है ठीक है तो अब ये प्लेन है बेटा ये प्लेन पर ना एक खूबसूरत सा पॉइंट बैठा है वो क्या है देखो तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो इस पर कौन बैठा है बोलो बेटा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो इस पर कौन बैठा है जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो अब वो कैसे बताया रख के देखना यार इसको पहले वाला वो कौन पहले वाले को जीरो कॉमा जीरो सेटिस्फाई कर रहा है दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर रहा है तीसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है लेकिन चल हम क्रैमर साहब का बात बहुत मान लेते हैं क्रैमर्स बाबा को याद कर लेते हैं क्रैमर्स बाबा क्या बोले क्रैमर्स बाबा बोले कि बेटा आप डेल्टा निकालो तो मैं बोला डेल्टा चलो निकालता हूँ सर डेल्टा होगा ए वन ए टू ए थ्री ये क्या होगा बी वन बी टू बी थ्री ये क्या होगा सी वन सी टू सी थ्री चल ठीक है अब बोलोगे डेल्टा वन निकालो डेल्टा वन निकालो डेल्टा वन में क्या करोगे डेल्टा वन में देखो यहाँ तो डी वन डी टू डी थ्री सारा क्या है आपका देखो तो सारा आइटम डी वन डी टू डी थ्री वाला क्या है जीरो है तो जैसे ही निकालो बेटा जीरो 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 ठीक है यहाँ क्या आएगा बेटा बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री ये डेल्टा वन क्या आ जाएगा जीरो अरे ये डेल्टा टू क्या आ जाएगा ये भी जीरो ये डेल्टा थ्री क्या आएगा बेटा ये भी जीरो अरे ये क्या खेल हो रहा है ये डेल्टा वन जीरो हो रहा है डेल्टा टू जीरो हो रहा है डेल्टा थ्री जीरो तीनों जीरो हो जा रहा है तीनों जीरो हो रहा है ठीक है चलो फिर से हम क्रैमस बाबा को देखते हैं क्रैमस बाबा ने बोला था ना कि सर एक्स इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा वन होता है ठीक है वाई इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा टू होता है जेड इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा थ्री होता है 
ठीक है तो यहां पर देखोगे राइट हैंड साइड तो जीरो होने ही वाला है तो बोलोगे x इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बराबर जीरो y इंटू डेल्टा बराबर जीरो z इंटू डेल्टा बराबर जीरो आगे देखो आगे देखो बेटा आपका क्रेमर्स बाबा को फिर से याद करो यदि आपका डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए ठीक है डेल्टा जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो इसको बाई और से दाई और उचकाया जा सकता है जब इसको इधर से उधर उचका दोगे तो एक्स बराबर क्या होगा जीरो वाई बराबर जीरो जेड बराबर जीरो जेड बराबर जीरो तो अब क्या कहोगे बेटा जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस बोले तो कॉन्स्टेंट वाला टाइम कॉन्स्टेंट वाला टर्म क्या है बेटा गायब है ठीक है यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होमोजीनियस में आपको दिखे तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो इसको मार्केट में बोलता है ना ट्रीवियल सोल्यूशन भी बोल जाता है ट्रीवियल सोल्यूशन का है बोलता है ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ऑब्वियस है तीनों प्लेन दिख रहा है ए वन एक्स प्लस डी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो ए टू एक्स प्लस डी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर जीरो ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर जीरो और उसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना जी ठीक है तो वो सेटिस्फाई ऐसे ही कर रहा है इसमें क्या डेल्टा फेल्टा लाने जा रहे हो आप लोग अब ध्यान दो बेटा जब कभी भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा जैसे पिछले पेज में मैं आता हूं ठीक है तो यहां पर नो सोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं है क्यों नो सोल्यूशन का सवाल है क्योंकि एक बिंदु जीरो कॉमा जीरो कॉमा क्या तीनों प्लेन पर लाई कर ही रहा है हमेशा लाई करेगा तो एक तो सोल्यूशन होगा ही होगा हमेशा होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो होना ही होना है नहीं होने का सवाल है ही नहीं एक बिंदु तो हमेशा कॉमन आने वाला है इसलिए यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा थोड़ा स्टाइल में लिख देते हैं ठीक है होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट आर ऑलवेज कंसिस्टेंट 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 कहने का मतलब हमेशा सोल्यूशन होगा ही होगा क्योंकि जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो तो हमेशा लाई करेगा बेटा अब अब जो क्रैमर्स बाबा है बेटा क्या बोलेंगे क्रैमर्स बाबा कहेंगे डेल्टा यदि जीरो हो जाए तो क्या होगा अरे डेल्टा जीरो हो गया तो हो गया हो जाए तो जीरो ठीक है साथ में ये डेल्टा वन तो जन्म से ही जीरो है जैसे ही होमोजीनियस पैदा लिया तो डेल्टा वन क्या हो गया बेटा जीरो काहे जीरो हो गया डी वन डी टू डी थ्री सारा जीरो है ठीक है डेल्टा टू भी तो बचपन से ही जीरो है डेल्टा थ्री भी क्या है बचपन से जीरो है अब क्रैमस बाबा क्या कहे थे क्रैमस बाबा कहे थे कि यदि डेल्टा जीरो हो जाए डेल्टा वन जीरो हो जाए डेल्टा टू जीरो हो जाए डेल्टा थ्री जीरो हो जाए और साथ में डेल्टा भी जीरो हो जाए तो दुनिया में दो ही बातें होगा या तो नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो हम पहले भी बोल दिए कि जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो वो तो तीनों प्लेन पर लाई करेगा ही करेगा तो एक बिंदु तो लाई ही करेगा हमेशा लाई करेगा तो नो सोल्यूशन का तो केस है ही नहीं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा इसका मतलब जब डेल्टा जीरो हो जाए डेल्टा जीरो हो जाए बेटा तब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ठीक है ये सब कोई कंडीशन वंडीशन नहीं है ये तो जन्म से ही है क्या बेटा जन्म से ही है जन्म से ही है किसके जन्म से है जब से होमोजीनियस इक्वेशन जहां पैदा लिया तो d1, d2, d3 सारा क्या हो गया बेटा जीरो हो गया तो सिर्फ हमको देखना है सिर्फ हमको क्या देखना है कि मेरा जो डेल्टा है वो क्या हो जाए जीरो हो जाए आपका काम बन गया इसका इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएगा अरे इन्फाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा इन्फाइनाइट सोल्यूशन का मतलब हो गया कि एक तो जीरो 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 तो आना ही आना है आए कुछ हो आएगा ठीक है राम श्याम गणेश ठीक है ठीक है सीता गीता बबीता ठीक है चंपा मुन्नी गीता ऐसा कुछ 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 आते रहेगा ठीक है बेटा इनफाइनाइट सोल्यूशन तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में बेटा इनफाइनाइट सोल्यूशन में इसको कभी कभी ना वर्ड बोलता है बेटा इसको तो कहता है ट्रिवियल इसको क्या कहता है बोलो तो इसको तो मार्केट में सब बोलता है ट्रिवियल बोल देता है क्या बोल देता है ट्रिवियल कह देता है ठीक है बेटा ये वाला फोटो को और ये जो बाकी वाला फोटो सब बचा हुआ है बाकी वाला जो फोटो सब बचा हुआ है बेटा कौन सा फोटो बचा हुआ है ये सब जो फोटो बचा है ये सब फोटो ना ये सब को फोटो को मार्केट में क्या कहता है नन ट्रिवियल नन ट्रिवियल नन ट्रिवियल तो क्या खोपड़ी में हटाओगे रे अरे होमोजीनियस कहते हैं किसको है पहले देखो होमोजीनियस कहते हैं किसको है होमोजीनियस कहते हैं किसको है राइट हैंड साइड वाला सारा आइटम क्या हो गया जीरो हो गया अरे जैसे ही जीरो हो गया तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो तीनों को सेटिस्फाई करेगा ठीक है तो एक पॉइंट तो आने ही वाला है तो ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा इसका सोल्यूशन होगा ही होगा ठीक है तो अब डेल्टा पर सारा बात किस पर डिपेंड करता है डेल्टा पर अरे डेल्टा वन तो जन्म से ही जीरो है सो कैलकुलेट क्या करना है डेल्टा टू भी जीरो है डेल्टा थ्री भी जीरो है सारा खेल किसका है डेल्टा का खेल है ठीक है तो हम क्या 
यहां नोट करेंगे बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सारा खेल डेल्टा पे डिपेंड करता है डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब का कुछ नहीं होता है यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या कहेंगे बेटा डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या होगा बेटा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो ठीक है इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन को तुम कह दो ठीक है जो मास्टर रट उठ के पढ़ाता है जो बच्चा रट उठ लेता समझता है ट्रिवियल रट लेता है अरे यही यूनिक है बेटा यही क्या है यूनिक सोल्यूशन है यही क्या है यूनिक सोल्यूशन है कोई खास वास नहीं है यूनिक सोल्यूशन है ठीक है अब अगला बात क्या हो डेल्टा जब जीरो हो गया डेल्टा जीरो हो गया तो इन्फाइनेट सोल्यूशन आएगा इन्फाइनेट सोल्यूशन में क्या जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो इंक्लूडेड होगा ही होगा और साथ में बाकी सब क्या बताए थे राम सीता गणेश सीता कुछ कर लेना अपना ठीक है चलो कल से क्या करेंगे बेटा अभी कुछ रात में देखते हैं टाइम रहेगा तो सवाल का गर्दा उड़ाएंगे ठीक है जेई मेन्स में जेई एडवांस में जितना भी सवाल होगा मैं प्रत्येक सवाल को मुश्किल से एक मिनट में गर्दा उड़ा के बताऊंगा जितना थ्योरी में बताऊँ सारा थ्योरी में हम रट लो चाट जाओ खोपड़ी में डालो 